春天无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的心愿，不经意见绵延。娘娘，今日是月圆之夜，只怕您的救急又要犯了。这是白主事上次给的花草茶方子，您喝一口定定神。下去吧。自从八岁以后，我便害怕这轮圆月。娘娘不想看，便不看好了。你不懂，我生来就可以感应这明月之力，这是刻在我骨子里的力量，也是刻在我骨子里的诅咒。这明月的杀机。岂是能轻易遮蔽？不论过去有什么，娘娘如今是陛下最心爱的人，陛下总能获得娘娘周全。我曾经以为，进了宫，就能常伴陛下。我能多陪他一日，就算多活了一日。可如今，我在宫墙之中。他在千里之外，他途中遇险，我却也无能为力。娘娘，若是您开口求肯，陛下也肯定会带上您的。不说了，陛下那边可有奏报？如今到哪儿了？陛下遇险，取消了婉月之行，如今到了贵阳。那应该是快回天启了。公主，公主，楚夜回来了，楚夜回来了，楚夜他们回来了。下来吧，楚夜。连公主，事情办得怎么样了？放心吧。连公主交给我楚夜的事儿，什么时候出过岔子？别吹牛了，你快说，换回多少粮食？够我们过冬了。有粮食了，真是太好了！楚夜，你这一路辛苦了，先让大家把粮食卸下来吧。好，所有男的给我搬粮食，走，搬粮食。太好了。
王林，楚月回来了。这粮食也带回来了，咱们这个冬天总算是有救了。乔安涛，帮主搬粮。阿莲，近日接连下雨，中州过来的道路都塌方了。那你们的粮食也不多，会断粮吗？那好啊，但愿不会吧。你放心，越州军之前一直接济我们，这一回我们也会把粮食匀给你们的。公主，过来挑下这个珠子吧。好。来，再来几个人。来了，再来几个人。来来来来。这可不错。好，过来过来。秦昊，喝点热汤，暖暖身子。挺好，我们称心吧。这样我们就有理由去天启觐见陛下，他会给我们下次嫁妆和聘礼。有了这笔钱，我们就能坚持到明年秋收了。这个，你的顾虑我都知道，但你也说了，找何洛换粮只是一时之计。到了明年春天，我们也未必有什么可以拿去和他们交换。秦昊，陛下赐婚这件事，你的族人都知道，平日里你也看见了。现在叶北人民和越州军相处的日渐和睦，他们应该不会反对的。况且，你这也是为了他们。我不愿意为了他们成亲。舅舅早就代表族老们劝过我，让我与你成亲。让叶北人和越州军成为真正的一家人。如若是为了族人，我早就……那……我可以为了族人，连性命都不要。但我不想与你成亲，是因为这个。你告诉我，你借朱英愿意娶齐海莲吗？哪怕她随时……都可能为了自己的族人舍弃一切。愿意，我当然愿意。我原本觉得你不会拒绝，我我也不想你拒绝陛下口谕，今日不设朝，大小事务仍由樊太宰定夺。这这都多少天了呀？自打陛下回来，还没上过朝。陛下与樊大人君臣同心，有太宰在，陛下自然省心。哎，听说陛下巡狩途中，在闽中山中遇到刺客，那刺客将白主事推下了万丈深渊。多亏了陛下亲自出手相救，万丈深渊呐！哎，平安无恙，陛下真是鸿福天寿啊！鸿福天寿，鸿福天寿。丹木大人，啊，太宰大人，白主事多日未来后朝，难道陛下别有差遣吗
。这倒不是，自打巡游归来，白主持一直未曾到牙签牙。不过白主持甚得圣心，奋勇觅职也是常事啊。踏白，踏白是一种鸟，一旦被养熟，就会替主人诱骗自己的同类进罗网。所以，女人训练踏足暗蝶，潜回其本部打探消息，便称之为踏白。原来还有这么个典故啊！你们的任务，就是诱出与世的余孽，尤其是雨凌空。你们虽是雨人，但也是我大朝的子民，宁州宁与不宁？就看你们的了。臣等万死不辞。哎，哎，哦，这段时间多谢你了，顾大哥。哎，这么久没见了，有没有想我啊？长成什么样子了？给我看看，出来，快点！白鹿，别打呀！嗯。还是这么聒噪，他这段时间没吵到你吧？啊、哦，没没没没没的事，我和云文啊，有聊不完的话，以后等他凝聚好了，我还要多来拜访他呢。跟他聊什么啊？呃，关你什么事啊？好多话题只能和顾大人聊，比如我是怎么来到你们这个时空的？真的吗？假的。这样你都信，傻白鹿！你，我，没大没小，没大没小。娘娘，这是陛下送来的金钗。自上次巡游之后，陛下就再也没来过主幻宫，我还以为他都忘了。这是只送到我们这儿来，还是各宫都有？说是巡游路上给各位娘娘们带的礼物。原来只是按照礼数，人人都有的东西。那奴婢将它收起来。哎，等等，还是给我带起来吧。是。陛下，宁州踏白打探到，天启却又与足余孽潜伏。雪宣经回去了没？没有。那他留在天启干什么？他每日留恋酒楼，次次大醉而归。哪个酒楼？建月楼。这朕追查出与足余孽的下落。
你们六个，跟踪一个都能把人给我放跑。你们是干什么吃的？那人跑不掉，属下这几人，定能找到。定能？启禀大人，那人中了属下一箭，箭上有特定的水天星之毒，不管他逃到哪里，他的同伙肯定要为他疗毒。只要看这天启成了大药铺，便会有线索。还算是没有蠢到家。先去领发，再给我接着追查。是是是，去。水天清，这个要解水天清的毒。有几味药材，不太好找。公子，不可以！阿伟差点抓到我，这几味药一定会。我知道，你放心。上次帮桃源谷购得的药材里，恰好有这几味，安心养伤便可。贺锦，啊，这些东西一会儿你亲自处理，切莫让旁人看到。是。到底还是暴露了行踪。好。见公子深夜未睡，便送来茶水。你下去吧，这里无需伺候。是。若公子趁此机会回到宁州，恢复皇子身份，定能号召各家家主揭竿而起，共同对抗朝皇。要走的话，也要走得有章有法。现在朝皇准备修建宁州运河，宁州运河一旦修建完成，对我们起兵大为不利。再说，天鹰现在被暗卫发现，我觉得宁州的旧族中一定有我们不知道的暗台。我怀疑是青草兵的天瑶，各城中唯有他的身世不明。公子不愿离开天启，是不是还放不下叶姑娘？这与他绝无干系。现在，只是因为他在朝皇身边，我们复仇需要他的帮助。天鹰伤势不轻，我们在天启耽误不得。若是公子觉得需要人在朝皇身边打探消息，不如问问雪玄经，看看他有没有门路。我自有主意，你下去吧。是。怎么这几天朝高帝没来喊你啊？不知道，嗓子疼吧？成空十二招？你还在研究时空法阵啊？是啊。我早就跟你说了。没有完整的碎正法阵符文，是根本启动不了的。说不定我已经找到了呢。做梦去吧，梦里什么都有。其实啊，我已经见到了真师，能去到穷石的法阵，就是你说的碎正法阵吧？等等，你在哪里看到的？闽中山，闽中山，原来那儿也有穷石的入口。哎，那你告诉我
，如何才能通过法阵回到过去？这个碎阵法阵，它可以创造出一处时速之狼。时速之狼？啊、嗯，时间如流水，滚滚向前。如果想要回到过去，就要开辟出一条独有的空间缝隙，溯源而上，这就是时速之狼。但是呢，启动之后还需要大量冰诀来提供星辰力，这样才能维持。冰诀有很多啊。之前灭菜餐的时候，一休眠给了我特别多。哎，你必须要帮我重塑十素之狼啊！哎，不是我，你现在答应，我立刻就去给你拿金盏箱和聚落盘。去哪？你早就准备好了。对啊，之前在出巡的时候，成武已经找到了聚落盘，现在金盏箱在顾往然那里。耍我！能亲眼得见魂体凝聚，真是太好了。是啊。不知犯了什么错。对呀、啊，打得这么狠呢、啊。就是。你看看，哎呀，这是谁家的丫鬟？不知道。住手！哎。哎。凡二公子。你呀、啊。姑娘。姑娘，怎么着？本公子教训我自家奴婢，也得套你们青天剑，去选个良辰吉日吗？过来，过来。叶子姐姐，你不要惹她，这都是我的命。敢问这位姑娘是你家的奴婢啊？啊？那你怕不怕到广阳宫跟我告诉陛下呢？那陛下吓我！本公子这辈子见的最多的就是陛下。走着。不急。在场的各位父老，先给我做个证。陛下当初有旨，把所有叶北带来的女子，皆由教坊司登记在册。而后分配给各个府邸，不知道这位姑娘的名字是在你们樊家的册子上吗？哦，原来是这样，是这样。你管不着，我管不着，但陛下管得着。我可不介意告诉陛下，有人抢在各府各建选看人选之前，甚至在陛下之前，就私自让教坊司偷偷涂了几十个人的名字带走。你胡说，哪有几十个？没有几十个。凡二公子，陛下最讨厌的就是哄骗他的人，你可知道？算你很厉害，我们走着瞧。走，你看啊，不送了，走吧。哎，行了行了，算了算了啊。没事吧？嗯，谢谢叶子姐姐，你放心。我不会再让他欺负你，以后你就跟着我。嗯白主事，出事了，出大事了！白主事，白主事，我，白主事，白主事出事了。是。白主事，这要给陛下呈送的星图尚未完成。白主事，你看，这该如何是好啊？嗯，啊，你放心，今天我会交上清算图的。
陛下，朱英将军与青衡公主要办喜事固然是好，可他们既去了越州，那就在越州成婚便是了。朕既然已经答应他们回来了，就按照常例来办吧。我大朝立国未久，尚没有公主出将的礼数啊。樊太宰，啊，这之前各位大臣封赏可都是按照前朝的礼数来的，公主为何不行？<笑>这前朝公主成婚，自然是要在京城中修建公主府的。可公主他们终归要回到越州去，岂有在天启给他们修建公主府的道理呀？这好吧，让司徒建给他们拨些银两，然后去越州修不就好了？哎，这这哪有这样的道理呀、啊？不妥、啊，怎么不妥、啊？呃，哎现如今，陛下正在督促加快修建运河，国库吃紧，实在是无论如何也挤不出一笔修建公主府的费用啦。樊太宰，你就别老拿这说事儿了。我也不记得是哪个人啊，之前借着修运河的名义，从养兵的经费当中开了一大笔款出来。白主事话可不能这么说呀。虽然这工程的钱款，陛下是拨了。可是还有许多当地征发的项目，最终是要落到国库里的呀。哎，呃，陛下，哎，啊，陛下，您比如说这宁州有个叫青草滨的小县城，上个月就以行商的名义征用了百十次马匹。那个小县城素无商旅来往，也不知道这一个月里头要做些什么，竟用到了这么多马匹。还有这个叫天尧的雨。履历不明，是谁委派当的县令？司徒建都是怎么做事的，对不对？此事是朕让他去办的，呃，不必在意。呃，陛下，这个人可是用光了整个县城的粮草，亏空严重，据说还激起了民变。这样吧，酌情减少青草滨的赋税吧。咱们刚才是在说青衡公主出将一事，不要再节外生枝了。哎，陛下圣明。这样吧，就按照之前的惯例，把青衡公主的嫁妆和彩礼折算以后，给他们，再在南宫找一个地方重新休憩一下，给他们办喜事。至于建府嘛，朕觉得。就不必了，等运河修完以后再说吧。臣待青衡公主，谢主隆恩。青毡青素，你们此番前来天启，为莲姐姐筹备喜事，可不能马虎。莲姐姐要以公主之礼风光出嫁，须得着花冠霞帔。花冠霞帔？我们哪有这种东西啊？会有的，很快就会有了。嗯有话就快说，叶子姐姐，我想问你个问题，你看我身上是不是有什么封印啊？封印？嗯，叶子，你也知道，青素是我们家唯一不能学秘术的人，所以我们想问你，你身上秘术的封印是不是解开了？我是解开了，你怎么知道的？如果没有解开封印，今天见的位置你可没那么好坐。阿苏因为不能学秘术，从小不被家里看重。他一直希望能够证明自己，能够保护身边的人。嗯，我明白了。所以你是看我解除了封印，看能不能帮阿苏也找到解除封印的法子？嗯。阿苏啊，你快尝尝，哎，这是云州的丹华。看出来没有？是不是很好喝？他体内有古玄星沉力。所以学不了你们这个时代的任何秘术。古玄这颗星代表死寂之力，没有人能看到它。这个孩子
不必做任何修行，天生就自带古玄之力。但是他要是想修炼这个时代的任何秘术，那些星辰力都会被他体内的古玄所吸纳、抵消。你的意思是说，他命中注定没有办法学任何的秘术？他可以学古玄秘术啊！古玄秘术？哎，算了，你还是当我没说吧。学了古玄秘术，就再也不能行走在太阳之下。而且这种秘术极其危险，容易走火入魔。到那时候，他会被所有的秘术师群起而攻之。叶子姐姐说，我修行古玄秘术会很危险。如果我放弃的话，你会不会很失望？虽然你跟我一起长大，但这件事情，你必须自己决定。哥，我不想成为一辈子的废人。叶北人不该对大朝卑躬屈膝。没有勇气、没有荣耀的叶北人，就不再是叶北人了。你想做什么？哥哥都帮你陛下，晚粥供来了一些水仙，香味闻着挺清新的。陛下要不要捡两只到书房中插瓶？随便。陛下巡游回京，也得有一个多月了吧？说来也奇怪，这个月白露都没有进宫送和和力呢。让钦天监随便找个人送便罢了。臣妾啊，听说白露这次在枕霞山立了大功，陛下在这之后，都没有给他赏赐吗？有啊，陛下派臣将蔡参的兜谋送给了白主事，不过，又被还了回来。行了，嗯，臣妾是觉得，陛下送的这些东西可能不符合白露的心意。为什么呀？白露虽是官员，但也是个女人啊。陛下自然是不知道女人们喜欢什么了。那女人们喜欢什么呀？这宫中别的不缺，可唯独缺着待人的真心。陛下不妨把真正想说的话告诉白主事。凌云。凌云，陛下，你去趟钦天监，啊，传达朕的旨意，让他们明日送上一份今夜的观星图。是，让他们钦天监能力最强的人去办，办不好，朕拿他使。是，冰剑台视野宽阔，今夜朕可以借给他们以作观星之用。是，你别试了。好。那你去吧。哎，回来。你呀，去一趟库房，挑一些好东西，拿到钦天剑去，告诉他们，最近他们辛苦了，这是朕赏赐给他们的。好。要挑最好的。好。哎，你到底明白了没有啊？哦，那就去吧。哎，怎么了？陛下刚才说了那么一大长串，可真难到我了。这有什么难的？陛下呀，是要送套内府最好的观星器具，想让白主事今晚去冰剑台，要将真心话讲给白主事听。林统领，林统领，你们白主事呢？白大人这些日子
，每天都在潜心研究心理算法，哪有空管这些杂事啊？哎，这陛下所赐，今天见上下无不感恩戴德，眼下定会妥善造册收藏，告请白主事，白主事出关，自然会进宫谢恩。告辞。爹，那个妖女是骑在咱们樊家的头上来拉屎了呀！爹，爹，她就不是欺负我，是欺负您呢。她不是欺负我，她是欺负你这个不长记性的蠢蛋。爹，今天我真的没有招惹她，都是那个她。我招惹她了，我招惹她了。你有委屈找陛下说去啊！给我滚回到自己的院子去，不许出来！滚，滚呐！老爷，你给我滚！没事。二公子，小嫂子，您是要去哪儿啊？我哥这几天把你藏的是好好的，一点风声都不漏啊！我是专程来找二公子的。找我？嫂子来找小叔子，不太好吧？听说太宰大人最近烦心事多，在青天剑的白大人那儿吃了不少苦头。你说那个白鹿，事情是有，你突然关心这个干嘛？我或许可以找人帮你除掉他。真的？说来听听。真的？这诅咒十分凶险，九死一生。二公子试试便知。嫂子这是立了大功了。他怎么突然跟我说这个？我警告你啊，这世子的位置，还有这樊家的事业，都是属于我的，就别妄想了。我毕竟是樊大公子的人，樊家好，我自然就能跟着好。说的倒是挺有道理的。啊。你说的这件事若是成功了，我会在老头子面前替你美言的。多谢二公子。没事，别出来晃。叶子姐姐。不用管他，他是云纹，放这儿就好。嗯，放这儿了。嗯。哎，云纹，你后面想去哪儿啊？我还有件事要办，不过这件事。一时半会儿未必能完成，我得准备准备，所以可能要在你这儿多待几日。嗯，你要是多待也不是不可以，只是你现在已经凝聚成型，出入都会被别人看见，必须要给你想一个办法，在青天界谋一个职位，在此之前只能委屈你先回镜子里了。你们青天界浑水摸鱼的人太多。一想到要隐藏我的天才，就累呀、啊。又来了，你还在画星图吗？什么星图？君生派你的活。那个呀，随便给他扔一张就行，反正他也不是真的想看。哎，好了，云文，该你帮我了。你真的要发动时速之狼了？是，你看
，我都准备好了。冰诀的纯度不同，你算的那些冰诀数量肯定不够。这么多还不够？那，那需要多少啊？回到过去，这是逆天而行的法阵，肯定要很多能量啊。那怎么办？要不然，我现在就发动一个较小的法阵，不用冰诀驱动，但是你只能看到过去的情形，不能参与其中。好。说，你想回到过去什么时候？我想回到阿蕊在若感峰的时候。阿蕊，别出声。我们现在看到的，听到的。只是法阵带来的影像，不要发出声响，也不要有任何举动，要不然我们就会被推离法阵。是长明的星辰。